హలో అండి అందరికీ నమస్కారం నేను డాక్టర్ దీపికా బొప్పన కన్సల్టెంట్ అండ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ యాక్సెస్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ ఒంగోల్ బ్రాంచ్ మా ఒంగోల్ బ్రాంచ్ వచ్చి అంజయ్ రోడ్లో ఉందండి ఈ వీడియోలో నేను మాట్లాడబోయే టాపిక్ సింగిల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి సింగిల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అన్నది నేను మాట్లాడబోతున్నాను సో సింగిల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడు చేసుకుంటాము అన్నది చెప్పబోతున్నాను సో మనం జనరల్గా ఐవిఎఫ్లో చాలాసార్లు ఎంబ్రియో ప్లేస్ చేసుకునేటప్పుడు ఎంబ్రియోస్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటే మనకి ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నది చాలా మందిలో ఉండే అపోహ అనమాట అయితే ఇప్పుడు ప్రపంచం అంటే వరల్డ్ మొత్తం కూడా సింగిల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ వైపే మొగ్గు చూపుతుంది ఎందుకని అంటే కనుక సింగిల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఈ టెక్నాలజీ అడ్వాన్సెస్ ఐబిఎఫ్లో వచ్చిన టెక్నాలజీ వల్ల మనం ఈ డే ఫైవ్ ఎంబ్రియో అంటే బ్లాస్టో బ్లాస్టో సిస్టమ్ ఎంబ్రియో వరకు మనం క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాం అనమాట సో ఈ డే ఫైవ్ ఎంబ్రియో అన్నది కంపారిటివ్ టు డే త్రీ ఎంబ్రియో మనకి ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ అన్నాయి బెటర్గా ఉంటాయి అనమాట సో ఈ డే ఫైవ్ ఎంబ్రియోలో కూడా సింగిల్ ఎంబ్రియో మనం ప్లేస్ చేసుకుని అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ బాగుంటాయి అయితే సింగిల్ ఎంబ్రియోకి డబల్ అంటే టూ ఎంబ్రియోస్ దీనిలో కూడా బ్లాస్టోసిస్ట్ ఎంబ్రియో కూడా టూ ఎంబ్రియోస్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయా అని తరచుగా అడుగుతూ ఉంటుంది సో స్టడీస్ కానీ లేదా మనము ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ రిజల్ట్స్ చూసినప్పుడు డబల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటే టూ ఎంబ్రియోస్ పెట్టుకున్నప్పుడు సింగిల్ ఎంబ్రియో పెట్టుకున్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ అన్నవి మనకంత సిగ్నిఫికెంట్గా ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఏమీ రిజల్ట్స్ చూపించలేదు అనమాట ఓన్లీ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వేరియేషనే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అది ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ అంతా పెరగట్టినప్పుడు మనకి సింగిల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకున్నా మనకి ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ అనేవి బెటర్గా ఉంటాయి అయితే ఈ సింగిల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఒకటి మన యూట్రస్ అంటే మన గాడ్ క్రియేట్ చేసిన యూట్రస్ ఓన్లీ వన్ బేబీ గ్రోత్కే యాడిక్వేట్గా ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మనకి టూ ఎంబ్రియోస్ పెట్టుకొని ఇంప్లాంట్ అయినప్పుడు ట్విన్స్ వచ్చినప్పుడు లేదా ట్రిప్లెట్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ప్రెగ్నెన్సీ గ్రో అయ్యే కొద్దీ యూట్రస్లో స్పేస్ అన్నది యాడిక్వేట్గా ఉండదు నెంబర్ ఆఫ్ బేబీస్ పెరిగే కొద్దీ సో అలాంటప్పుడు కాంప్లికేషన్స్ అనేవి పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట ఒకటి బ్లీడింగ్ ఛాన్సెస్ అన్నవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే అబార్షన్ ఛాన్సెస్ అన్నవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో మదర్కి హార్మోన్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల తనకి వామిటింగ్స్ హైపరెమిసిస్ ఎక్కువగా ఉండడము ఎలక్ట్రోలైట్ డిస్టర్బెన్సెస్ రావటము ఇట్లాంటివి అన్నవి తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం అలాగే ప్రీ టర్మ్ డెలివరీస్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ పెరిగే కొద్దీ నెలలు నిండకుండానే తనకి నెప్పులు వచ్చే అవకాశాలు అన్నవి పెరుగుతాయన్నమాట ఎందుకు అంటే కనుక మనకి యూట్రస్ బాగా డిస్టెండ్ అయ్యి ఉండడం వల్ల యూట్రైన్ కంట్రాక్షన్స్ అన్నవి స్టార్ట్ అయ్యి నెలల నిండకు ముందే డెలివరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాగే ఈ నెలలు నిండినప్పుడు అంటే ప్రీ టర్మ్ బేబీస్లో ఉండే సమస్యలు మెయిన్గా రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లాంటివి ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అలాగే లో బర్త్ వెయిట్ అంటే వెయిట్ ఎక్కువ పెరగకపోవడం బేబీస్ ఇట్లాంటివి చూస్తాం అలాగే మనకి ప్లెసెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ప్లెసెంటా కూడా ప్లెసెంటా ప్రీవియా అంటే ప్లెసెంటా అన్నది లోయర్ సిగ్మెంట్లో కూడా గ్రో అవ్వటము దానివల్ల బ్లీడింగ్ ఛాన్సెస్ పెరగటము ఇట్లాంటివి అన్నీ చూస్తూ ఉంటాం అలాగే మనకి మాల్ ప్రెజెంటేషన్స్ అంటే బేబీ పొజిషన్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండకపోవడం తద్వారా సిజేరియన్ డెలివరీస్ ఎక్కువ అవ్వటము సిజేరియన్ ఆపరేటివ్ డెలివరీస్ ఎక్కువ అవటం ఉంటుంది అలాగే ఈ ట్విన్స్ ఆర్ ట్రిప్లెట్స్ వెళ్ళే కొద్దీ డెలివరీ అయిన 
తర్వాత కూడా మనకి యూట్రస్ అన్నది రిట్రాక్ట్ అవ్వకుండా అంటే వన్స్ బేబీ డెలివరీ అయ్యి ప్లస్ అంతా డెలివరీ అయ్యాక అది యూట్రైన్ డిస్టెన్షన్ ఎక్కువగా సాగిపోవడం వల్ల యూట్రస్ వెంటనే అది రిట్రాక్ట్ అవ్వకపోవడం దానివల్ల పోస్ట్ పార్టం హిమరేజ్ అంటే బ్లీడింగ్ ఎక్కువగా అయ్యి మదర్కి మెటర్నల్ మార్బిడిటీ పెరిగే అవకాశాలన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఈ రిస్క్లన్నీ తగ్గించడం కోసం ఆల్వేస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్పాంటేనియస్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ నార్మల్గా వచ్చిన ట్విన్స్ అన్నది లేకపోతే ఇలా ఐవిఎఫ్ ద్వారా ఎంబ్రియోస్ ప్లేస్ చేసుకుని వచ్చిన ప్రెగ్నెన్సీ అయినా అది హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ అవుతుంది సో ఈ కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ ప్రివెంట్ చేయడానికి సింగ్ సింగిల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ సో ఈ సింగిల్ ఎంబ్రియో బ్లాస్టోసిస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే డే ఫైవ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ మనం చేసినప్పుడు రిజల్ట్స్ అన్నవి చాలా బాగున్నాయి కంపేర్ టు డబల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఆల్సో కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ వెరీ లెస్